都快大结局了，现在你犹豫了？不行，我不答应。你还有其他更好的办法吗？人命在他们眼里一文不值。裴景清，难道你不想为曼青报仇吗？我还想再请你帮个忙。说。裴总，十点了，视频还发吗？不用了，我没必要做到那个地步，一定还会有别的办法。裴总，曼青已经发了。做什么事？能不能跟我商量一下？视频是假的，发了又能怎样？我管他真的假的。我没答应你，那是因为我有更好、更周全的办法，你知道吗？你能不能信我一回呀、啊？我从来没有怀疑过你。等了这么多年，我知道，你肯定不会放弃这次机会。但你要知道，我们的目的也是一样的。我改头换面，在这个世上苟活，不是为了让你报仇的时候顺带上我。我必须靠我自己，让他们付出代价。好了，不说了，我要先出门了。你去哪儿？我的后妈约我见面。那我陪你一起去，不能让你一个人冒险。没有你，我早死了。放心吧。请你过来，就是想告诉你当年的真相。什么真相？就在那里，我把你妈妈给勒死了。这么长的绳子，我绕上他的脖子。掉了上去。你为什么要这么做？
妈妈怀着你这个野种勾引我丈夫的时候，她就知道应该有这样的结果。胡说！我和我妈妈从来没有做过任何对不起你的事。就是最大的错误。你明明不是顾家的种，可他那个老不死，偏要把顾家的股份都分割给你们。你说，你不该死吗？所以你在我车上动了手脚，车祸是你干的。完美！你只要把他杀了，一切就都结束。他不准死！我不会让任何人伤害他。他不死，你曾经做过的一切，他都会找到真相。所有人都会知道，舍不得他，下不了手。
警察在海边发现了顾启言母亲的遗体和遗书，遗书上清楚的写着，是他杀死了顾青青的母亲，并且制造车祸害死了顾青青。所以他是畏罪自杀。所有证据都指向他是自杀。那曼青在哪？顾启言又在哪？我也找不到他。你知不知道他的其他计划？我不知道。他只跟我说了，你会来救我。求求你，绑架你是我不对，骗你也是我不对，但是都是顾启言逼我的。反正我也要成为你的替死鬼。我求求你杀了我，给我个痛快！我求你。放心，你不会死的。什么？一切都靠你自己，看你愿不愿意配合我。我愿意，只要能活命，让我干什么都愿意。骗过顾启言，一切都靠你自己。好，我骗过了顾启言，他把我抛尸大海。幸好那些安排的人把我救了上来。他没有跟我说过他的计划，但是我想，他应该是要自己去对付顾启言。前的小游戏吗？怎么可能？我会一直守着你，护着你，一直到老。你是想说，以后我的世界里，只有你一个人？
终于可以以真面目示人了最喜欢吃的草莓蛋糕。为什么要这样对我？你知道我为了得到你，我付出了多少吗？什么意思？你母亲不是自杀，是我杀的。每个人呢都不一样，我想捏死他。我是不是跟别人不一样？你想做什么，你就去做。杀了这么多人，就是为了这个。只有这样，我才能成为你唯一的依靠。没有谁可以阻止我，即便是你的母亲。他从小就纵容我，他愿意做一切来掩盖我的真面目，甚至用他的死来替我抵罪。所以，所以，死对他来说可能是一种解脱。姐姐，他还妄图。制造车祸来杀死你，我不能原谅他。他是你的亲生母亲。
不想杀他的，他撞见了我的秘密，他必须死。青青妈妈，青青妈妈。金老师，你在干嘛呢？我把他扔到了海里，把你们吊在了废弃剧场，造成造成抑郁症、自杀的假象。你为什么不把我也给杀了？怎么舍得让你死？我给了你太多自由了。从现在开始，我要对你严厉一点。欢迎来参加我和曼青的婚礼
想要见他。来。顾青青，你到底想要干嘛？要是男人，你就蠢我来。你看清楚，他不是你的曼青，真正的曼青，早就已经死在我手里。我哥哥掏喉咙的时候，他向着他的项链慢慢爬过去，对，跟你现在的样子一模一样。警察上午来过了。警察时，齐岩在我的治疗药物中动了手脚。他绑架杀人，有今天的结果，是罪有应得。他母亲太纵容他了，也怪我没有尽到一个父亲的责任。我对不起你和你妈妈。你不用对不起我。如果。你愿意，还能不能叫我一声爸？爸
就是今天要处理的文件。我知道。医生怎么说？医生说，明天就可以下床了。那我就安心了。走了。芊芊，怎么，又要求我原谅你？我知道自己错的很离谱。你不原谅我也是正常，原谅你也不是不可能。等一下，我有个礼物要送你。如果你想停止，随时可以说热牛奶。不想停，从现在开始，我的身体和灵魂都属于你了。好，我接受你的告白。那从今天起，你只能听我的指令